Сегодня 21 ноября, летают вороны, в Казани выпал снег, засыпал стадион, и вот теперь вороны пытаются сесть на козырек стадиона, и снег летит хлопьями оттуда. Поле тоже усыпано снегом, вообще интересная картина. Пришла зима, получается, что мы со своим круизом, вот он полетел, захватили последние теплые деньки. А посмотрите, какие красоты мы проплываем перед Казанью. Немножко снегом припорошила берега, они и так, мне кажется, ну, что-то с белым было, может быть, глина. А мо... Нет, наверное, это все-таки снежок. И посмотрите, как красиво. Ну, реально красиво, он там на зеленой траве, снег. Так, девочки, мне в Казань надо было варежки брать и шапку. А я ничего не взяла. Покупать не буду. У меня дом полно шапок и варежек тоже. Ушанку носить тоже не имею возможности. Мне ее продать надо. Доделать и продать. Так что будем мерзнуть. В платочках будем мерзнуть. Да? Вот а человек в шапке. Прикупила, прикупили все-таки. Да. Вот так выглядит прибытие в Казань. Мы потихоньку подходим. Друзья, так, вон он вокзал. Вообще, я здесь была летом, тоже на теплоходе. Алексей Толстой, мы здесь уже приставали. Был у нас экскурсовод, в общем, она сказала, что речной вокзал – это позор Казани. Слушайте, вы на меня не нападаете, господа хорошие, которые в Казани живут? Я не знаю, почему она так сказала, но говорят, наверное, потому что здесь набережной нет при речном вокзале. Ну, то есть, вот как бы промзона, я так понимаю, там краны какие-то, и вот сюда пристают теплоходы. Но вот на другие города, когда пристаешь, наверное, она так сказала из-за того, что там вот эти набережные, ну, там можно красиво, одним словом. Я говорю, а что, в Казани вообще, что ли, набережной нет? Нет, говорит, набережная есть. Почему туда теплоходы не пристают, я не знаю. Одним словом, мне все нравится и так. Вот он, вокзальчик. Сейчас мы пристанем. Дальше у меня заселение. Ну, в общем-то, я еще сама не знаю, куда. И уже по факту, когда заселимся, выйдем оттуда в эфир. Казань красивейший город. Я была здесь летом, она мне очень понравилась. Именно поэтому я здесь не сразу уезжаю отсюда. Я могла бы взять билеты. Вот мы в 12 часов теплоход подходит. И у нас, по-моему, в 6 что ли, часов поезд на Волгоград. Нет, я здесь буду 2 дня. Даже 3. Двое суток. Или трое. В общем, я приеду, посчитаю, сколько суток я здесь буду. Я хочу посмотреть на Казань. Ну, когда еще возникнет такое, такая возможность, чтобы спокойно чтобы спокойно осмотреться. Но, кстати говоря, в Волгограде я бы не сказала, что речной вокзал прям, ах, какой красивый. Набережная, да, очень красивая. Когда ты проходишь через этот речной вокзал, там, да, а вот само здание, оно построено ну, в 80-х, наверное, годах. И, в общем-то, в общем-то, в общем-то, ну, оно не очень. Задумка там хорошая. Там раньше ресторан был, шайба называется. Сейчас он как по-другому. Река, по-моему, называется. Сейчас река называется. Чайка, река там. Ну, может быть. Ну, в общем-то. Но там все равно вот эта вот причальная стенка у нас там как бы получше сделана. Друзья, вы можете видеть, что я иду. Вот иду просто прямо. Что-то я по навигатору ничего не поняла, но я вот там впереди вижу башню Кремля. Ну, это значит, надо туда держаться. И тут дорожка такая пешеходная. Ну, в общем, я думаю, что она меня туда приблизит. Где я нахожусь, даже не спрашивайте. Ну, я не знаю, если увижу название улицы, я вам прочитаю. Оказалось, я иду по улице Дзержинского. Здесь вот такие очень красивые дома. Я сначала шла вот там, по парку. Там написано было озеро. Никакого озера не увидела, думаю, выйду вот сюда. На тротуар по проезжей части, но чтобы не пропустить одно нужное мне место. Вдруг пойдется по дороге. Это не туалет. Ну, в общем, а озеро вон было. Ну, летом, наверное, было. Не знаю, куда делась вода. Господа казанцы, куда вы воду дели? Расскажите. Она заливается, может быть, искусственно. Ну, в общем, красиво. И вон там дальше должен быть исторический центр, так по моим расчетам стоят гиды. Экскурсия стоит 6 тысяч рублей. Если для меня одной, то скидка. 1000 рублей 5. 5 тысяч. Ну, естественно, я не буду брать такую экскурсию. Мы здесь были летом. Так, были. Честно говоря, ничего не помню. Мы были здесь летом с экскурсией. Так, вот мечеть. 
Очень красивая, но в нее не пойду. Я была. И с экскурсоводом тоже не пошла бы. Потому что я была. Там рядом за ней есть такой небольшой музейчик. И там такой худенький мальчишка-экскурсовод, парень. Очень хорошо рассказывает. Помню, про что рассказывает. Помню, как выглядит. Помню экспонаты. По-моему, то ли что-то про Чингисхана, то ли про монголо татарской игры. Ну, не помню. Про Золотую Орду, кажется. Да. Вот. А как музей называется, не помню. Красиво здесь, конечно. Очень красиво. Вот это здание, по-моему, казарма какая-то. Друзья, ну надо было экскурсовода брать. Но 5000 мне жаба давит. Нет. Это дорого. Если бы на несколько человек, конечно, но для одного это вообще неподъемная сумма. Так что, как говорится, будем видеть молча. Я подошла к памятнику. Я пришла сюда за 20 минут и даже ни разу не заблудилась. Прохладненько так. Вы знаете, у меня теплый плащ оказывается. Прям луна такая. Между прочим, луна у нас растет. Я вам сейчас покажу. Луна у нас это вот эта точка. Видите, вот, вот эта точка, это луна. Вот памятник Муса Джалилю. И именно здесь собирается группа, которая должна поехать на экскурсию, начиная Казань. Ну, сказали, без 10 подойти. Я пришла, 20 минут было. Но я же не знаю, сколько идти по времени от квартиры, которую я сняла на сутки до этого места. В общем, я дошла за 20 минут. Здесь, оказывается, нужно просто парк пройти по улице Дзержинского и чуть-чуть вот здесь подняться в сторону. Друзья, благо, что есть навигатор. Навигатор – это вообще милое дело. С навигатором, где хочешь, куда хочешь, Молодец, тот человек, который это придумал, надеюсь, ему выдали премию. Мы с вами едем слушать душу нашего дома. Сегодня Казань освещает более 20 тысяч фонарей. Все они имеют разный форм. Но среди них выделяется первая форма фонаря России. Вот в левой и правой окна автобуса вы видите первую форму российского фонаря. На голубой на столбе. Все мы к нему привыкли, все мы его знаем. Но не все знают, что этому фонарю 300 с лишним лет. Каждый человек мечтает жить в красоте. И предыдущие поколения нам оставили столько красоты, что мы научились ее ценить, мы научились ее воссоздавать. И вот в этом здании архитекторы собрали все архитектурные стили, представленные вот и русской части города, а мы сами именно в русской части города. Само здание построено в стиле эклектики, это смешение вообще всех стилей. Верхние этажи украшают. Очень красиво, и здесь набережная состоит из трех улиц. Вот эта освещенная галерея, здесь заливается зимой каток. 
Здесь очень красиво. И все это сделано в 2010 году, то есть 13 лет назад. До этого здесь было болото, трущобы. В наше время здесь были трущобы, представляете? И вот построили вот этот дворец, этот жилой фонд очень красивый, где квартира дорогущая. И вот эту набережную. Смотрится, конечно, вообще просто шикарно. Очень красиво. И еще строительство продолжается. Вот он, дворец земледелия. Смотрится, конечно, чудо чудесное. Дворец? Да. Да, он тоже нравится. Да не, не только не дворец, и набережная, ну, прелесть. Уютно сделано, но вот все равно. Не то слово. Штатный тут городок и шкарала. И смотреть особо нечего, хотя там очень много истории. В самой шкарале. Ну и вот губернатор у них построил эту огромную набережную брюги. То есть там смешение вообще. И отправил слугу золотым котелком за водой. Наклонился слуга над речкой, засмотрелся на свое отражение. Пальцы сами рожались. Котелок пошел на дно с криками «Казан! Казан!» Бросился слуга сознаваться царю всадину. Но не наказал царь слугу. Он сказал это знамение. Поставим здесь город и назовем его «Казан! Граница!» Край земли. Вот она. Северная граница государства Волжской Болгарии. А граница современного Татарстана сейчас в 40 километрах от этого места. Там начинаются марийские земли. Чаша. В простонародье чаша его жители так называют. Официально, конечно, Казан, да, строил его бурятский архитектор по проекту бурятского скульптора Даши Нандак, как я уже говорил, строили его 500 дней. В 2011 году начали, в 2012 году продолжили, и как мы в 2013 года она открыла свои двери в церемонии бракосочетания, хоть за счет его сразу 28 пар, и голубее в небо запускали все как положено. Они так называются луна -она. Они были поставлены здесь через три года после того, как поставили чашу. Не потеряйтесь, пожалуйста, здесь уже другая группа подошла. Всем привет из Казани. Друзья, ну что, я жду прихода горничной. Как видите, я остановилась в другом месте, нежели планировала изначально. Я планировала, ну, просто ради интереса, изначально остановиться в хостеле. Но что-то, знаете, я потом передумала. Решила, что мне это будет неудобно. Ну, его нафиг этот контент. И по телефону нашла в интернете адрес. Мы по телефону сговорились. Никого не видела. Получила ключи по коду. Здесь сейф на доме висит. Ну, то есть, все происходит достаточно просто. По интернет находишь себе апартаменты. Мне под на WhatsApp прислали код и прислали инструкцию, как сюда пройти, проехать адрес и так далее. Я заказала на речном вокзале такси. Стоит сюда проезд около 300 рублей, по-моему, 247, что-то такое. На такси приезжаешь, идешь на стене дома, здесь сейф. По коду получаешь ключ, ну, в смысле, забираешь оттуда из ящичка. И заходишь вот в такую квартиру. Квартира очень теплая, чистая. Висит объявление, что курить здесь категорически нельзя. Меня это очень устраивает, потому что я сама не курю. И я была в таких квартирах, вернее, один раз мы снимали квартиру, так тоже посуточно. И она была накуренная, прокуренная. Эта квартира вообще не прокуренная, очень чистая такая, знаете, ну хорошая, это хрущевка. Дом хрущевка, но квартира маленькая, но, знаете, для того, чтобы пожить, очень даже подходит. Здесь вот газовая колонка, честно говоря, у меня такой не было, и я вообще не знаю, как этим пользоваться. Не сложились у меня отношения с газовой колонкой, честно вам скажу. Плита, все необходимое, фильтр, электрочайник, пьезозажигалка, которая работает сама. Кое-какая посуда необходимая, средство для мытья. Так, вот здесь в шкафчиках 
смотрите вот такой набор посуды фужер там не знаю что наверное чашки а может быть это коробочка вот от тех блюдец которые стоят на окне я вам покажу дальше здесь есть чуть-чуть соли сахар чай был который я благополучно выпила там было три пакетика в общем я его выпила вот здесь микроволновка вот те самые чашки столик 4 табуретки посуда кастрюльки сковородки ну то есть вот пожалуйста все есть что еще нужно я считаю что ничего в ванной сейчас пойдем посмотрим я поела за собой помыла да здесь есть стиральная машина холодильник это стоит в кухне пойдем дальше Двуспальная кровать вообще без всяких нареканий. И вот такой диван. Телевизор. Ну, я телевизор не смотрю. Включать не пробовала, но я думаю, что все в порядке. Часы. Выезд здесь до 11. Если ты желаешь продлить и нет клиентов, которые претендуют на заселение, то каждый час, по-моему, 300 рублей стоит дополнительно. Вот здесь лежит такая инструкция, как стоит вести себя в квартире. В общем-то, там все объясняется. Ну, вот здесь есть шкафчик, гладильная доска. Я и не пользовалась, полотенце. Подушки, фен, утюг. Вот множество вешалок. Ну, и нам осталось посмотреть только туалет. Расположение квартиры удобное. 20 минут, ровно 20 минут. Вот таким бодрым шагом до, до Казанского Кремля. Я ходила. Улица прямая. Два раза я заказывала экскурсию по ночной Казани. И шла туда пешком. И назад тоже шла пешком. Так что без проблем. И здесь же магазин Магнит. В этом же доме. Не в этом же доме, а в этом же дворе, можно сказать. Магазин Магнит. И здесь рядом ездит общественный транспорт. Я видела автобус, троллейбус, но я ими не пользовалась. Потому что ну, я всего одну ночь здесь переночевала. Мне это было не нужно. Вот такая квартира. Ну, я считаю, что очень даже подходящий вариант для того, чтобы пожить в Казани. Давайте я вам объясню, как я вообще сюда попала. Я в Казани искала отель с бассейном. Ну, потому что, раз уж искать отель, то чтобы там был бассейн. И вот, пожалуйста, поиск мне выдал отель на стадионе. И здесь на самом деле есть бассейн. И я там сегодня была. Он, правда, небольшой, но для зимы вполне приличный. И, по-моему, он вот здесь, вот в районе вот этого входа находится. Может быть, вон того. Ну, в общем, я обошла стадион вокруг. И там такой бассейн, а при бассейне, девочки, еще и сауна такая небольшая. Ну, в общем-то, вот. Осталось найти, где здесь кормят, кроме ресторана, который есть при отеле. При, при стадионе. Кстати говоря, здесь еще и люди есть. Вот прямо напротив меня. Вот там сидят на трибунах. Вот такая здесь кухня. Предлагаются завтраки. Они включены в стоимость. И здесь, оказывается, можно прекрасно провести время. Вот там стоит теннисный стол, бильярдный стол. Если вы можете это делать, то вам сюда. Так как я не могу и не умею, я, конечно, сюда ни разу не приходила. И сейчас пришла на завтрак. И здесь у нас вот такой выбор. Так, здесь у нас стоит кулер для чая. Чай всякий разный. Это такой завтрак. Завтрак просто прекрасный. Лучше, чем в других отелях. Это абсолютно точно. Потому что во многих отелях завтрак, который включен, ну, это просто яичница и типа чай. Здесь же выбор очень большой. Вы сами его можете видеть. Сливочное масло. Здесь у нас что джем. Так что мед. Ух ты. Так. У меня американо. Вот такой тортин, наверное, яйцо. И вот я уже успела взять. Там у нас сосиска с кашкой. Но кашку я не ем. Это наложили уже без моего ведома. И вот такой салатик. Очень похож на Цезарь. Убирать за собой надо самим. Ну, в общем-то, завтрак, конечно, просто прекрасный. 
не шведский стол, как в больших отелях, но тоже весьма неплохо. По телевизору идет клон. Вчера я здесь смотрела канал 5. Друзья, я дома телевизор вообще не смотрю. Я это решила по программам прогуляться, пока у меня волосы высыхают. Дело в том, что похоже, что я покраской пережгла волосы. И, в общем-то, я сейчас бальзамом без шампуня их опять обработал. Сейчас пойду в бассейн, жду, пока высохнут. Включил телевизор, а здесь вот клон. Но мне его смотреть неинтересно, я смотреть его, конечно, не буду. Ну вот, кто любит, пожалуйста, приезжайте в Казань. Вообще, я не знаю, может, по всем каналам идет. Всем привет, дорогие друзья! Я вас приветствую из Казани. После того, как наш теплоход причалил к пристани, я задержалась в Казани на три дня. И как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Друзья, эти два дня я живу на арене. Это стадион. Это стадион Акбарс Арена. Вы можете это видеть. И здесь номера отеля. Их всего, ну, наверное, чуть больше десятка. Именно здесь я остановилась. Я искала отель с бассейном. И мне интернет подкинул именно вот этот вариант. О, посмотрите, здесь, оказывается, ведутся работы. Видите, протирают кресло. Возможно, здесь что-то ожидается, потому что вот я сейчас села на кресло, а его морозом прихватило. В Казани холодно. В общем, я выбрала этот отель из-за того, и вот там работы ведутся, из-за того, что здесь поблизости бассейн есть. Я искала в Казани отель с бассейном. И вот интернет подкинул мне вот этот вариант. Я сюда заселилась. Мне здесь очень нравится. Это очень необычно. Чтобы сюда попасть, один день... Не было здесь номеров, и я провела в квартире. Просто сняла с борта теплохода по интернету квартиру. Ну, квартира как квартира в центре. 20 минут до Кремля, и я погуляла по Кремлю, взяла экскурсию по вечерней Казани. Вы можете ее посмотреть. А сейчас я иду купаться в бассейн. Именно тот бассейн, из-за которого я сняла данный отель. Друзья, посмотрите, какие мощные конструкции. Мощнейшие. Вы хоть раз были на стадионе? Если бы здесь что-то происходило, было бы еще интереснее. Но кроме того, что сейчас вот убирают стадион, больше ничего нет. Мой номер выглядит вот так. Это я. Всем привет. Кстати, здесь в номере лежит вот такая накидочка. Смотрите, вот видите, тень такая. Это я. Друзья, согласитесь, что вот с пацанами, ну, с детьми сюда приехать, ну... Вообще, мне кажется, дети будут в восторге. Это очень необычно. И здесь тишина. Вот глухая тишина, потому что здесь никто не кричит, никто не орет, не ездит никакой транспорт. Кровати очень удобные. Здесь можно выспаться вот от и до. Единственное, что, что, конечно, от центра, но это не в центре. Это далековато, и отельчик не дешевый. 5000 сутки от 5000 ночь. Но это Казань. Квартиру я снимала за 3,5. И плюс 300 рублей за час лишний, который я там провела. Потому что там выселение почему-то в 11, не в 12. Вот как в обычных отелях. А квартира до 11. Ну, то есть плюс 300 рублей с меня ободрали за лишний час. Потому что, чтобы сюда заселиться, здесь же заселение во всех отелях с двух. Ну и для того, чтобы вы, выиграть время и здесь не сидеть. Хотя, я не знаю, может быть, мне не надо было бы здесь сидеть. Я взяла лишний час в квартире. Вот, привет всем. Посмотрите, будет бесплатная реклама отелю. То есть, смотрите, здесь вот стульчик есть. Вы можете здесь позавтракать, попить кофе, сидя за таким стульчиком. Посмотрите, как здорово. Я показываю этот отельчик в своем телеграм-канале. Людям нравится, говорят, мы тоже сюда приедем. Вот так это выглядит. Видите? Вот, большой номер, 25 квадратных метров с видом на стадион холодильники все дела так ладно друзья я вам номер потом покажу пойдем в бассейн
Выходим. Я повесила табличку «Не беспокойтесь». Ну, давайте я вам интерьера покажу. Если уж показывать отель, так показывать. Всеми вот этими тренажерами можно пользоваться. Я на теплоходе, ну, на подобном, на подобном вот этом ходовом, ходульном тренажере ходила. Здорово, конечно. Вот так это выглядит, друзья. Это стадион. Самый настоящий. Ресепшн, вон там кухня, где нас кормили завтраком. Вот здесь, за этими стеклами. Лифт и есть лестница. Мы поедем на лифте. На первый этаж. Нам нужно выйти. Нам нужно выйти из центрального входа или выхода. Ну, в общем, там, где написано вот этот отель. Повернуть направо. Немного пройти. И там будет вход в бассейн. Курить в номерах нельзя, но мы не курим. В лифте просто чуть накурим, мне кажется. А может, мне только кажется, все-таки это стадион. Люди ведут здоровый образ жизни, во всяком случае, должны вести. Но мне кажется, есть, есть, есть запашок. Ну, может, тут на улице курил, зашел. Пойдемте вместе со мной, чтобы когда вы сюда приедете, если вы сюда приедете, вы не блуждали так, как я. Вчера. Я, кстати, правда, мимо прошла. Там получается, что название этого бассейна написано с другой стороны. О, в Казани сегодня холодно. С другой стороны отсюда не видно. То есть, вот если бы люди оттуда заходили, там, да, видно. Вот. И я дошла до выхода, до выезда из этого комплекса. У охранника спросила, и оказалось, что мне достаточно было просто оглянуться. Ну и там был бы выход и проход. Друзья, вот как это все выглядит. Я вчера приехала сюда на такси. Из центра это стоит 250 что ли, рублей. Вот там ходит общественный транспорт. Я с территории не выходила. Что-то я вчера, когда приехала, я даже доставку сюда заказала, KFC. Ну, чтобы никуда не выходить, пообедать и все такое. Здесь на территории есть ресторан, но в ресторан я не пошла. Смотри, твои тут и трамвайчики. А вот надо на трамвайчик сесть и поехать посмотреть, как оно в Казани. Это мост. Вон там какой-то храм. Ворона уронила. Представляете, она что-то несла. Уронила. И прям с высоты что-то такое упало. Вон она полетела. Видно вам? Интересно, она вернется, нет? Так, друзья, ну мы идем. Музей спорта. В общем так, я вам сейчас расскажу о своих похождениях. После того, как я вчера оплатила бассейн, там 2 часа стоит 500 рублей. Я вообще думала, что этот бассейн будет больше. Я почему-то думала, что это будет спортивный, но нет. Он такой не очень большой, метров 12 в длину, мне кажется, метров 5 в ширину. Высокий, но вода там теплая, но, как оказалось, там есть еще сауна. И это явилось прям таким большим, большим плюсом. Потому что после того, как я походил по Казанским горам, <смех> кремлевским, у меня ноги болели. Вот, и я плавала, поплаваю, минут 10 посижу в сауне, потом опять поплаваю, потом опять минут 10 посижу. И вы знаете, прям хорошо так было. Я вот вам показываю в реальном времени, сколько занимает дорога. Так, вот видите, пипл отель. Это так называется наш отель, где я живу. Так, сейчас сообразить надо, здесь вход будет. Здесь будет вход в наш бассейн. То ли перед лестницей, то ли за лестницей вот этой. Здесь будет въезд такой, как бы на стадион. Наверное, вот так колонна стоит круглая. Это вот там, за этой лестницей. Вот здесь, кстати, никуда не пройдешь. Здесь еще ведутся строительные работы. Не знаю, сколько сегодня градусов. Надеюсь, я иду не зря, но вообще-то я вчера спросила, как они работают. Здесь, чтобы проехать на территорию стадиона, только через вон те пропускные пункты. На пропускных пунктах досматривают машины, открывают багажники, продачок. Не знаю, просвечивают или нет, но досмотр люди проходят. Я считаю, что правильно делают, потому что сооружение, конечно, грандиозное. Времена у нас, сами знаете, какие сейчас. Так, вот там какой-то мультипарк, а вот и плавательный бассейн. Вот он, друзья. 
Так, ну что? Его, кстати, видно из окна. Вот сюда приводят детей. Я не знаю, что там. Откройте интернет и посмотрите. А вот она арена, на которую, на которую я выходила в начале видео. А, вон там уже тренировки проходят. Он тут там стоят. Видите, видно в окно. Так что вот, друзья, я не первая. Вот она арена. Здорово, да? Отсюда видно окна моего номера. Вот там девчонки какие-то плавают. Девчонки, ну вот так это выглядит. Смотрите, здесь когда заходишь. Висит такой экран. Там всего два человека, но он там еще переодевается. Ну, в общем-то, пойдем. Нерв. Да ничего страшного. Стоит это 500 рублей 2 часа, да? Да, да. Германия Татьяна, да? Да. Угу. Девочки, ну вот так, раздеваемся. Если у вас нет тапочек, то вам, вам дадут. Мне вчера дали тапочки, я не знала, что надо с собой брать. Я взяла купальник, шапочку специально купила. Я же знала, что я пойду поставить тапочки, мне выдали здесь. Оказывается, что и полотенце здесь выдают. Но я взяла полотенце из гостиницы. И, в общем-то, вот, пойдемте. Я вам покажу какое-то классное место. Очень такое чистое, современное. Мы так проходим. Проходим. Так, выключимся в допну, там кого-то увидим. Ну, здесь никого нет. Фены. Вот такие раздевалки. Там дальше проходишь душ. Можно, вернее, не можно, а нужно обязательно пласнуться, прежде чем лезть в бассейн. Ну все, а дальше все посмотрим. Вода здесь горячая, горячая. Конечно же, есть туалеты. И весы. Если вы не боитесь собственного веса, то вы можете на них встать. Я вчера встала. Я готова для принятия водных ванн. Вот эту шапочку я купила в спортмастер. Я не утверждаю, что она мне идет. Вернее, она мне вообще не идет. Ну, как говорится, что имеем, то имеем. Кудри свои я спрятала в нее, друзья. Ну все, а дальше мы пойдем плавать. Выглядит это вот так. Вот он весь бассейн. Не очень большой, как я вам уже и сказала. Но вода здесь теплая. Хорошо. Вот так, девочки. Берем и плаваем. Сегодня народу здесь меньше, чем вчера. Здесь можно взять вот такие плавательные штуки. Вот такие. Вот такие. Гантельки всякие. Мужская раздевалка, конечно, отдельно от женской. Можно было про это и не говорить, правда? что я сейчас здесь одна все разошлись вот такая сауна здесь дверь за собой конечно надо сразу закрывать здесь два лежака там подсветка я сначала подумал что там камни раскаленные нет подсветка ну так здорово Вот с этого ракурса, наверное, будет повиднее. 10 минут в сауне, и затем вот там находится бассейн. Здесь я и еще одна девочка. Все остальные разошлись, но это, я, видимо, мне так повезло. Специально, чтобы я для вас заснять смогла. Сижу, отдыхаю, жду, пока ножки придут в норму. Да потому что после бассейна сразу сапоги залезать, сами понимаете. Тут хоть и недалеко, но все равно жду, пока все это дело просохнет. Таким образом. Интересно там вот этот телевизор наблюдать. Сейчас три человека в бассейне. 
Ну, гораздо меньше народу, потому что, видимо, понедельник и сегодня у нас понедельник. А это мои носки. Новые. В Казани пошел снег. Интересно, мы пристали на теплоходе к берегу буквально через полтора суток. Сюда пришел снег, посмотрите. Погода хорошая, легкий морозец. Минус 2 градуса. И я возвращаюсь в свой отель. Как видите, как видите, дорожки здесь не топтаны, ходят здесь мало кто. И мы будем первопроходцами.